Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается длинной разворот, разворот в Кирове. Их сидел бы, слушал, да слушал нашу дивную да, мелодию. Можно, чем, пожалуй. Чем впадать в уныние, чем впадать в расстройство и где-то даже в состояние близкое к депрессии. Потому что тему э, нынешнего правосудия, нынешнего следствия мы продолжаем. И во втором части наш сегодняшний гость э, Валерий Рылов. Адвокат Валерий Рылов. И уже многим стало понятно, что мы будем говорить про Эдуарда. Игнатяна. ДТП в октябре, произошедшее 22 сентября прошлого года. Три трупа, да? Да, здравствуйте. Три покойника, три покойника и масса искалеченных телесно и духовно, душевно людей. Телефон наш 410-436. Это временно. Это временно. Это временно. Ну, Скорее всего, только временно. на сегодня. 410-436. Звоните. Да, номер для смс 8-909-720-101-0. Также можно писать в наш аккаунт в Твиттере. Вызван 43. Опросы? А вот, да, Опросы у нас еще вопрос есть. есть. Опрос? Давайте. 410-436. Потому что угу. сегодня впервые звучит этот телефон. Запишите себе на бумажку. После Итак, нашего опрос. эфира можете ее выбросить. Итак, опрос на нашем сайте хакерова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Как вы думаете, стоит ли изолировать от общества людей, которые совершили, будучи нетрезвыми, ДТП? Ну, в кавычках, вот пьяное вот ДТП. Пьяное ДТП. Да, немедленно. От общества, подождите, стоит ли изолировать от общества людей, совершивших пьяное ДТП? Я бы, можно, я добавлю от себя с погибшими, с пострадавшими. То есть ты убил человека на дороге, садясь пьяным за руль, ты нарушаешь закон. Естественно, тут... Ты автоматически становишься mm -hmm. преступником. Как можно оправдать преступника в результате его пьяных, нескоординированных действий погибли люди? Но тут, естественно, может быть только один вариант ответа. Конечно, нужно изолировать. Да, немедленно, это первый вариант. Второй э, вариант ответа только по решению суда. И третий, нет, достаточно конфисковывать права и машину. Конфисковать, конфисковать права, права и машину, и машину, да. То есть стоит ли изолировать от общества людей, совершивших по пьянке ДТП с человеческими жертвами, варианты, да, немедленно, по решению суда, нет, стоит конфисковать машину и права. Ужас, ужас. Ну, э, по закону, естественно, только суд вправе принимать решение. Что делать с этим человеком? Вот иногда хочется, знаете, иногда я вспоминаю фразу, которую произнес граф Монте-Кристо. Он говорил, что э, он верующий человек, но Господь не всегда успевает отслеживать грехи людей. И он взял на себя функцию как бы вершителя. Это, конечно, не по Божьим Мещение, законам, да? но иногда хочется. Иногда приходит еще на память суд Линча. И у нас в России уже такой, вот я видела э, в Белгороде... Э, Но это последний случай, да, который прогремел, что... Да, когда убийцу, да, когда убийцу хотели. шестерых человек, mm -hmm. собственно говоря, водили под, жестким, под жесткой охраной, потому что люди готовы были к, к самосуду. Вот. Ну что ж, давайте итак. Мы говорим о Эдуарде Игнатяне, говорим с адвокатом, который представляет интересы потерпевшей стороны, потерпевших сторон, который владеет огромным, огромным количеством, количеством информации, но э, вдруг что-нибудь сегодня расскажете, Валера, ну, из сегодня... того, что еще многие не знают. Ну что, вы мне рассказывали, но это был очень большой секрет, а я его держу. Ну что ж, давайте начнем с того, что, насколько я понимаю, на имя главы ОМВД по Кировской области генерала Солодовникова поступило письмо от э, представителя как называется это ассоциации, ассоциации экспертов Юрия Антипова мы имеем в виду да, да, мы имеем в виду Юрия Антипова да, да это ассоциация экспертов там АС, по-моему, он так называется да, 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 он АС. президент этой ассоциации и смысл письма, по-моему, в том, что ребята, давайте ускорьте уже процесс отправления на нары как-то ускорьте передачу в суд, я правильно поняла? Ускорьте передачу в суд, но я не понимаю, честно говоря, для чего он типа вписал это, потому что все идет как бы своим, своим чередом. чередом. Да, все идет как бы в мае, думаю, что все закончим. И... То есть ускорение Что-то... процедуры на данном этапе не оправдано? Оно не оправдано, действительно, потому что нам надо изучать материалы. Нас только-только допустят, 29-го мы начинаем смотреть дело, то есть мы 29 апреля вас только да, начинают да, да, еще да, знакомить. Да. Скажите, у меня всегда был вопрос. Вы начинаете знакомиться, что-то изменить в деле можете? Ну, формально можем, но... Заявить ходатайство какие-то? Конечно, там... конечно, можно mm -hmm. заявить ходатайство, там, что и предлагают Антипов. Ну, тут он не 
координируют свои высказывания. Нет, с... давайте мы с Антипа уже как бы... То есть mm. он, видимо, находясь вдалеке, он не понимает, что mm. сейчас время, собственно говоря, работает на вас, потому что вы в состоянии вот разобраться с экспертизами, с документами и так далее. Да, с, каче... сейчас так, с качеством работы следствия. Конечно, конечно, конечно. Хорошо. Вы обнаружили в деле несостыковки, подлог... Пред... Это предположительно. Ну да, вы, да, предполагается. Вы что-то такое обнаружили. Что вы будете с этим делать? Или оставите это уже до вынесения на суд? Ну, вероятно, все-таки мы все это оставим до суда. Мы сейчас это исправлять не будем, скорее всего. Да и будет ли это? Давайте мы, мы как-то говорим-то ни о чем пока еще. Давайте, когда будем знакомиться, тогда увидим. Я думаю, что все идет нормально. Предъявили ему обвинение. Правда, слабенькое обвинение. Но... Слабенькое в чем? <смех> Обвинение Игнатия, ну, да, вот да, хотелось да, бы, чтобы это прозвучало, да. какая статья. В ну, я ну, точно, то есть, точно если, не если, буду. если писать статью, то, собственно говоря, новостной заголовок Игнатиану предъявлено обвинение. Да, да. А, слабенькое в чем? Почему? Статья, что. А, что давайте так, я давайте. пока. Статья 264, часть 6. Но я пока не буду помогать Александру Евгеньевичу Домнину. А, я считаю, что обвинение слабенькое только потому, что так работало следствие. Можно было все усилить. Можно было не припекать сюда. Чем, Валер, в чем слабенькое? Ну, вот Ему... в чем? Что слабенькое? Что там слабое? Что хромает в обвинении? В обвинительном заключении? Что бы вот вы а, утяготили, сделали жестче, Понимаете, там, там другая позицию. картина ДТП. Ну, но да. об этом пока рано говорить, но там другая картина. Федор Федорович Коновалов считает, что оно произошло таким образом, вот такой механизм. А мы, благодаря Антипову, кстати, Считаем, угу. что все было по-другому. Хорошо, я понимаю. Кардинально иначе. Кардинально иначе. Да, достаточно все было. Кардинально иначе. Я, просто... я даже где-то угу. слышала о том, что э, погибшие люди, они вообще не ехали. Они вообще стояли. Ну, давайте пока об этом все-таки не будем. Давайте не У нас будем будет об время этом... это обсудить. Поэтому... Да, давайте не будем об этом говорить. Но я слышала, что видела эти схемы, разбиралась с ними. И у меня сложилась абсолютно диаметрально противоположная картина. Ну, в смысле, вот я все время говорю я я я у меня мнение, у меня мнение. То есть я говорю о том, что я видела, и оно действительно похоже по травмам, по уровню травмирования и смертности людей. Вот это, по-моему, вот это была истина, по-моему. Вот. Но давайте так, значит, предъявлено обвинение, вы, вы считаете, оно не какусенькое, можно было бы сделать гораздо жестче, ну, следовало сделать гораздо конечно, жестче. Конечно. И еще, да, я была в шоке, меру пресечения отменили. Че это? Он тут, исправился? Да нет, тут как раз... Это, все... собственно, и наш информационный повод. Для Ходит каждый разговора, день в школу, да. старушек через дорогу школу, переводит. Почему? Вел Великовозрастный он уже для Это школы. шутка была, Володя. Меру пресечения мы не отменили, а ему изменили. Изменили, изменили. Да, да. Да. То есть домашний арест, так как преступление средней тяжести, хоть 10 человек убей на машине, все равно у нас считается, ну, такой закон, это все преступление средней тяжести. Не из пистолета же, да? Ну, конечно, конечно. Вот и... а почему обязательно в лоб? Жесть какая, садюга какая-то. Вы не, вы болеть переставайте, на вас ваш ОРЗ плохо действует. Я думаю, выходные пройдет. Хорошо, то есть в понедельник станете добрей. А, то есть а, изменена мера пресечения, теперь что подписка о невыезде? Сейчас у него подписка о невыезде, что, как говорят по слухам, он очень бурно отметил. Вот. Где? Ну, не знаю, но отметил. Подписка о невыезде за пределы Кирова, области какого? За пределы города. За, за пределы, пределы города, города. Если даже собираешься вот в деревню к деду, и то надо брать разрешение у следствия. Скажите, он бурно отметил. Мы не будем скрывать, что на протяжении, вот, ну, грубо говоря, полугода, да? Мы уже, по-моему, не раз сообщали, что Эдуарда Игнатьяна водители видели за рулем. Мы передавали это в эфире. И даже просили людей обратить на это внимание. И те, кто знает этого молодого человека, сфотографировать его как доказательную базу. Потому что нам звонят таксисты. Вот. Нам звонят знакомые, полузнакомые, отчасти знакомые, совершенно незнакомые люди. И говорят, вот только что на машине проехал Игнатьян. Мы говорим, внимание, в городе, извините, вот такой вот человек, он передвигается. И если бы, вы знаете, наши бы правоохранительные органы вот хотели бы отреагировать, они бы наверняка отреагировали, потому что, я так думаю, что зайти в квартиру Игнатяна и проверить, на месте он или нет, собственно, доказательство бы уже состоялось. 
Ну, тут я не буду комментировать, если не пойман, то чего ж там говорить. А вы, за... поймаю, а вот если не, поймаю, не поймал, то... А, вы знаете, кстати, я слышала, мне однажды пояснили в Уфсине о том, что если человек, сбежавший из э, тюрьмы, из колонии, вернется туда сам, то ему ни секунды за побег не добавят. Это, видимо, такой же принцип? Ну, я не знаю, честно говоря. Не знаете? За побег, за побег, не Нет, ну, хорошо, а если... как же это считается? Угу. Давайте это побег Нет, ну, из-под давайте, домашнего ареста. Давайте так, если поймал бы кто-то, ну, тогда было бы... Как бы говорить. поймал бы? Да, но если он... А тебя бы потом бы посадили бы, извините. Ну, за... СИЗО, наверное, в этом случае. Нет. Если за нарушение правил. Ну, понятно. Нет, хорошо, арест. допустим, давайте рассмотрим <къем> гипотетическую ситуацию. Володя или Валя, вы идете, видите, Игнатян за рулем, подходите и говорите, Эдик. Ну-ка, давай сюда, берете его за руку. Он заплакал, пошел с вами, начал каяться. Извините, вы получите либо это самое по, по лицу, либо что-то, но он в любом случае от вас скроется. То есть нужно применять физическую силу, а потом вас посудят за то, что вы Да его... нет, достаточно, я думаю, сфотографировать его и... И позвонить. Конечно, конечно. Угу. А потом Или скажут, заснять. что ваше фото фотографирование не было санкционировано. Ну, органом. это все не, не так важно. Дело в том, что наша задача, вот моя задача, во всяком случае, отправить Игнатьяна подольше, чтобы он не ездил здесь по городу, а находился где-то там в Калачигах или еще где-нибудь. Вы знаете, вот пока мы работаем в этом направлении. Вы знаете, прозвучало несколько агрессивно это вот, и в адрес непосредственно Игнатьяна. Я бы сказала, что вообще перед юристами должна была стоять задача вообще, чтобы освоздан, да, чтобы человек, убивший молодых людей, молодых, они же погибшие, они же были его чуть-чуть постарше, да? Ну, конечно, конечно. Вот. Все, жизнь, жизнь завершена глупо, жестоко, неоправданно. То есть человек должен нести наказание за то, что он убил. Обязательно должен нести. Вот. Ну что ж, давайте вот как бы вот с этой темой мы с вами, значит, поговорили по мере пресечения. Я знаю, что вы давали комментарии, вы так горячились по поводу того, что теперь остается ждать, что э, представят Игнатья на какой-нибудь правительственной награде. То есть, э, Валер, почему такое мнение? Ну, дело в том, что так все складывается. Человек за неделю до ДТП совершает разбой. Ну, реальный разбой. Мы об этом будем говорить. Вы а у нас впервые в эфире ну, говорили. Да, Почему-то тогда смешники это поминали. не услышали. А да. вот недавно видео появилось на одном а, из ну, да, порталов. Да. Вот. А, вот, нет, за неделю он совершил. Мы этому посвятим достаточно продолжительный промежуток времени. Вот давайте мы все-таки вернемся к изменению санкции. Почему она была изменена? Ну, тут а, все объяснимо, кстати. Объясняйте. Тут как раз все объяснимо. объясняйте. А, полгода хочу... по преступлениям средней тяжести домашний арест больше не может применяться. Поэтому тут все объяснимо, и тут я бы даже и обсуждать это не стал. Ну, то есть это было просто. Полгода да. человек mm -hmm. провел как бы дома, вот, как бы с номерочком на ноге. Кухня, гостиная, туалет, гостиная, кухня, спальня. Вы я, думаете, я, у него я такое... маршрут перечисляю, Вы думаете, у него такое огромное жилье? Да, по-моему, еще больше, потому больше что он же находился да. там. Гостиная, вот гостиная, второй туалет, вторая спальня, значит, для гостей. Ну, то есть ходил долго, в течение полугода, и теперь на законном основании это, это следовало ожидать. Ну да, да, говоря. это все объяснимо, и, в принципе, тут ничего такого нет. Угу. Ну, то есть теперь остается уповать на то, чтобы этот человек больше ничего не совершил. Мы работаем для того чтобы суд принял нормальное решение, разобрался в этом деле, принял нормальное решение и, естественно, э, ну, нормальное наказание принял. О чем вы сейчас говорите? Вы говорите о ДТП. Да. Потому что уже прозвучала э, история про избиение. <coughs> Несмотря на то, что вы говорили о ней в эфире, э, насколько я понимаю, следствие как-то потерял все документы. Ну, давайте так. Э, э, какие предпосылки к тому, что Эдуард будет наказан? Что-то изменилось в следствии? Что-то изменилось э, по отношению к нему? Вы же чувствуете, что происходит? Или все-таки э, ребята-то в погонах на его стороне? Ну, то, что они на его стороне, это изначально было. это мы. Не, как, они, не, они не шагнули факт, в другую принимаем, сторону. Принимаем это и работаем в, этом, в этих условиях. Я же начал с того, что Механизм ДТП — это представление только Федора Федоровича Коновалова. Mm -hmm. Это все было сделано буквально в первые полчаса. Место столкновения указали, вот этот крестик поставили mm -hmm. на схеме. Все велось к тому, что э, итог, итог должен быть такой, что Игнатян ехал по своей полосе. Мальчик бы это правда. Да, а эти просто был взяли, трезвый. Они просто взяли и, как говорят, доктора врезали. Да, был трезвый. 90, ну, может, 80, а Ой, то еще Валера, 10 Валера, а можно перебью? А, не знаю, я нас сформулирую так. По слухам... По слухам, mm -hmm. достаточно серьезным слухам, до меня донеслось, что перед тем, как Игнатян попал в э, травматологию, 
Угу. Его прокапывали в одной из частных клиник, тут неподалеку. Ну, эти слухи до меня дошли, конечно. Так. Вы в эту сторону работаете? Пока нет. Ну, я не буду пока об этом говорить. Я, нет, я поняла, Работаем то обязательно, конечно, работаем, но пока говорить не буду. Понятно. Давайте есть... уточним, прокапали от того, чтобы алкоголь конечно, в крови то есть по показатели... были какие-то меньшие показатели, конечно, чем на самом конечно. деле. Конечно, нет. Если, как у нас говорят, ты на это в положении рис, в досян... Угу. Во что еще у нас напивается? А, напомним, что сам Игнатян, кажется, говорил, что он не пил категорически и принимал вообще якобы не на, на, якобы не, вообще не пьет, и накануне принимал какие-то жаропонижающие или, или чего он говорил. Он, по-моему, успокоительный. Или успокоительный. Успоко... Прямо тут вот на месте. Ну, это так его версия. Вы знаете, надо еще сказать, как версию предложить, если у человека язва желудка. Может, проковыряют, и как язва желудка, такое количество промилле вообще может быть. Я слышала, помните, это дело врачей, когда я ужасно хохотала, но у нас же врачи не просто так освобождают от армии, а они же с куражом, понимаете? Uh -huh. Чтобы была доказательная база, два доктора разговорились. К одному при приходил призывник, он ему, значит, вот этот вот телевизор, да? Ну, то есть вот, Помещал фиброгастроскопия, туда, стандартная uh -huh. противная, Нишая процедура, запихивал и царапал стенку желудка слизистую. Нацарапывал там. Вот, и он с этим с царапинами шел к другому врачу. Тот снова телевизор в желудок. И е просто язва чистой воды. Вот. Смотрите, какая интересная штука. И оказывается, при язве, да, алкоголь читает, читает приборы. Надо было подсказать. Интересно, что не а, Валерий, известно ли вам о движениях защиты Игнатяна в пользу того, чтобы отменить решение мирового судьи о лишении его прав? Там что-то делается, да? Ну, да, это, конечно, сейчас они пытаются. Насколько я знаю, в областном суде у них в порядке надзора жалоба лежит. Но, по-моему, пока еще не рассмотрена. Ну, не знаю. Стол уже продавился от этих жалоб, по-моему. Слушайте, а у меня сейчас вот ощущение. Скажите, пожалуйста, вот вообще, как вы существуете, вот вообще, как ваше моральное состояние, уровень, да, вот стрессовый. Смотрите, Марина Нагина, спросите хоть кого-нибудь, ну, любого человека спросите, она виновна, да, он все скажет, нет. А она сидит и будет сидеть. Да, скорее всего. И а, как вы считаете, в, в аналогичных же условиях, в аналогичных же условиях попытка доказать свою правду? Насколько процентов вы обречены на успех. А сколько себе -то процентов даете на победу? То, что, знаете, вот, ну, человек будет реально наказан за смерть троих, за гибель троих, за убийство троих человек. Я думаю, что все-таки, конечно, его накажут, и никуда оно не уйдет, иначе для чего мы вообще все, всем этим занимаемся. Он, да. Ему, конечно, будет наказание, но вот сидит он в колонии поселения год, через полудо уйдет, а домашний ну, это... арест, подождите, домашний арест защитывается Конечно, за... он ему засчитывается день за день. день за... А если бы он сидел в СИЗО, день за три? Нет, почему? Или так же точно день за день. Нет, мне говорили, СИЗО, по-моему, день за два идет. День за день, давайте так, день за день. Давайте спросим самих сидящих в СИЗО. По их ощущениям. По их ощущениям. За сколько у них день идет? Да-да-да. Вот. Ну, людям хоть поинтереснее будет. Я думаю, мы разные даты услышим. И по вашим ощущениям, сколько процентов вы даете себе на победу так, чтобы вот вы вышли, я же говорила эту фразу, знаете, из фильма «В бой идут одни старики», да? Я бы там приехал в Крис Тагу и написал «Развалинами из Тага удовлетворен». А, вот вы бы вышли сюда и сказали «Приговором удовлетворен». Сколько процентов вы себе даете на то, чтобы произнести вот эту фразу? Помните, вы со мной как-то поспорили и сказали «Вот если на Гину отпустят, я съем вашу газету». Я вам простила, не заставила. А, не, ее не отпустили. Ее не отпустили, есть не пришлось. Сколько вы даете себе процентов на то, что вот выйдете и скажете «Удовлетворен». Я и считаю, что... родственники погибших выйдут и скажут, да, он получил по заслугам. Я считаю, что сто процентов мы обязательно этого добьемся. Никуда он не денется. Он будет сидеть. А сколько ему максимально полагается? Ну, 9 лет. 9 лет, три года на троих. Три года на каждого. Ну, 9 ему никто не даст, во-первых. Конечно. А сколько надо, сколько надо убить человек, чтобы получить 9? Вы поймите, Лена... Вот то, что Пытаюсь. мы достигли на этой, вот на этой стадии, то, что ему предъявили обвинение, 
это уже большое, большое достижение. Дело Потрясающе. В том, что... это, по -моему, возможно, вот в нашей стране это возможно, не буду, да? Uh -huh. Кто у нас сказал на днях, господин Туйнас, да, они ту страну назвали Гондурасом. Вот. Вы знаете, это только у нас возможно, когда адвокаты борются со следствием, с правосудием. Не занимаются вот, защитой, не занимаются там, вот, а именно борются. То есть пытаясь добиться правды. Не по отношению к подзащитному, а вообще в принципе. То есть показывая, ребята, мы ведь смотрим на то, что вы делаете. Вот это потрясение, да? То есть вот общая фраза, которую вы, Валера, говорите, вы не говорите про то, что вы защищаете своих. Вы говорите все направлено, что вы боретесь с правоохранительными органами. Ну, За так. их, простите, простите за выражение, честность. Вот дальше у нас пойдет тема, где я это еще более ну, наглядно да. покажу. Понятно. Нет, мы сейчас перед вами, у нас была, обсуждалась тема, и э, вот э, мы говорили о том, что чемпион, неоднократный чемпион мира Европы, скорее всего, получит обвинительный приговор по делу значит, по мошенничеству в особо крупном размере. Хотя он к этому делу не имеет никакого отношения, кроме того человека, который как-то однажды... Э, ну, взял и купил станцию техобслуживания, на которую впоследствии э, известные олигархи положили глаз и решили просто забрать ее обратно. Вот. И э, ему был задан вопрос, вот почему есть расписка человека, который, у которого он купил, есть расписка в получении денег, почему он не, дал, не отдал ее вследствие? И он сказал, потому что говорит, она у вас пропала. На сто процентов. Я бы ее больше не увидел никогда. Да, это, это абсолютно ну, я вот. ему доверяю. И я, и я сказала, говорю, знаете, во втором части у нас как раз будет дело Игнатьяна, и о том, как у Игнатьяна тоже взяли, почему-то потерялись куда-то документы. А, кто мне скажет, куда они потерялись? Как из сейфов, из закрытых помещений, как через вахту. Понимаете, это ведь тома, это ведь сразу же большое, это я не знаю как. Куда они испаряются, на фане. Вот что происходит? Такой злобный домовой, который ходит, тырит, э, самое такое, э, и где-нибудь в темноте шелестит страницами и читает. А других вариантов у меня нет. Что значит пропал? Дело пропало. Это как? Да? Ну, начнем с того, что вот того, что мы сейчас добились, при, ему предъявлено обвинение, так. да? Вы считаете а, это победой? Я считаю это, конечно, уже победой. Потому что э, должно быть было так. Должно было быть вот на сегодня, на 26 апреля, что Игнатьян ехал трезвый по своей полосе со скоростью 55 км в час, и ему навстречу выехал Бронников, и вот случилось то, что, то, что случилось. Но э, основным моментом, э, что не позволило... Люди в клочки, мясо да. вдрызг. Основным моментом, что не позволило это сделать следствию... А подождите, а, броник, а броник, Бронников трезвый был? Это установлено? Да, трезвый. Да. А чего тогда на встречную? Валерий, а ему, а ему, ему и тоже предъявлено да, обвинение? Да, ему тоже предъявлено обвинение. Погибшему, Погибшему броннику да. предъявлено обвинение. Пятая, по-моему, да, часть? Да, 264. Да, 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 да. Ему предъявлено обвинение, и мы будем доказывать его невиновность. Вот. И должно было быть так. Если бы не появилось случайно... Я сейчас долго буду молчать, у меня слов ну, нет. Погибшему человеку. Они на могилу им положили? Нет, дело -то в том, что... Или это подкопали? При... Это после ДТП на Ленинском проспекте у нас внесено изменение, и это все допустимо и возможно, и это даже Но нам... Это процесс такой. Нам... Нет, 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 вообще, вы знаете, картинка, вы знаете, я встречала в своей долгой жизни нескольких людей. Вот, допустим, женщина рассказывает, что у нее умерла дочь. И вот она снится вот ей постоянно и говорит, вот, слушай, мам, вот мне вот так необходимы и называют ну, предмет одежды. Там. Допустим, ты похоронила меня в туфлях, а мне неудобно. Положи тапочки. Вот. И люди либо подхоранивают в могилу вот эту вот да, деталь там, одежды, ну, что просит покойный, либо кладут в гроб какому-то покойному, который вот у нас есть такое. Это достаточно нет, это часто. Это предусмотрено, Лена, вот. и, и нет, ничего и... тут удивительного нет. нет. Это все законно. Я основание. же не говорю, что это плохо. Я говорю, что меня это удивляет. Понимаете, взяли, ну, положили. Да. Слушай, ты там, если грустишь, чуть не на досуге. дело -то в том, что это необходимо для нас. Вот для mm -hmm. нас, для представителей Бронникова, представителей Колотова. Мы должны доказать их невиновность. Понимаете, это нам нужно. Понятно. И поэтому мы работаем в этом направлении, в оправдании э, Бронникова. Э, так вот, я вернусь к тому, что... Не, вот э, давайте вот в оправдании Бронникова поставим точку, потому что впереди у нас несколько секунд рекламы. Mm -hmm. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 
Продолжается дневной разворот, да, так много времени остается. Дневной разворот, и у нас очень важная тема. Вот смотрите, вот сейчас в процессе разговора в нашем небольшом перерыве, Валер, вот расскажите, пожалуйста, вот ситуация, насколько я понимаю, что переломным этапом, переломным моментом в деле Игнатиана стала видеозапись, которая не появилась в начале у милиции, а в да, начале... У полиции. У полиции. Простите меня, ребят. Где появилась эта запись? Ну, она ушла на «Пусть говорят». Эта запись... Э... Она была показана по центральному телевидению, да, где, где машина Игнатяна со скоростью 140 да. летела по встречной полосе. По встречной полосе. Вот это, если бы эта запись э, попала вперед э, в полицию, ну, естественно, мы бы ее не увидели никогда. И Игнатян был бы у нас трезвый, ехал по, по своей полосе. С черепашей Только... скоростью. Да, да, да. Как было в деле на геной. Или на Геной все знают, что есть Это, видео... напомню, женщина, которая, как утверждает суд, и вынесший приговор, обвинительный приговор, которая переехала девочку, да, Алису, есть... Алису Суворову. Есть да. видео этого перекрестка, люди его видели, это видео, именно этого милицейского Карла Маркса. Но оно исчезло. Да а, нет. Вот ты в самом начале спросила, вот мы вроде бы боремся, да, там, против э, полиции, да. Кстати, команда-то, против которой мы боимся, та же самая. Тот, тот же следователь, тот же адвокат даже на то пошло. То есть э, ничего не меняется, стороны-то те же. Вы знаете, вот здесь определенно вырастает... Дело ведь не в следователе, и дело ведь не в адвокате. А дело в том, за чьей спиной они торгуют совестью и законом. Понимаете, и спины эти крепкие, и очень солидные. Иначе бы все остальное было разнесено в дрызг. Вот это надо понимать. Потому что уж я так понимаю, что единожды продавший, так ты все равно второй раз пойдешь себе и получишь за это денежку. И будешь продавать покойников, как на мясо, по килограмму, за тысячу рублей. У меня а, к этому такое отношение. Я понимаю, что это страшно. Я, понимаю, я надеюсь, я не назвала фамилией чтобы потом на меня не обратились. Мы не услышали, за... ни, одной мы не услышали ни одной фамилии. И это хорошо. Вот. А я спрашиваю, вы поняли? Вы поняли. Мысль ваша. Мысль моя понята. Ну что ж, и давайте вот к делу Игнатяна. То, которое было за неделю до ДТП, где вот видеозапись, где ребятушки бьют людей, вышедших из кафе. Ну да. То есть э, молодой человек, э, который был сбит, у которого были э, запинан толпой вот этих малолеток. В том числе Игнатян в этой толпе. Причем хорошо виден на видео именно Игнатян. Угу. Остальных как-то так они не очень, но мы их просто, может быть, не знаем. А Игнатян, все его там старания, как он разминается перед дракой, он ждет людей, он их еще не знает, он просто разминается, стоит перед мафией, перед ночным клубом, ждет кому-то бы навесить. Накатить. Да. Вот выходят двое человек, подходит толпа ну, молодых людей. А вы знаете, я очень тяжелее, что у нас сейчас в студии нет психолога, понимаете? Если вот это видео, человек стоит перед кафе, ожидает, что оттуда выйдет определенно, наверное, пьяненький человек, может быть, сильно выпивший человек, и он разминается перед тем, как начать бить совершенно неизвестного, ни в чем невиновного, человека, которому точно так же больно, как самому Игнатяну, ожидает точно так же страшно. Жертву. Он ожидает, он ждет потенциальную жертву. Я бы очень хотела спросить сейчас у психолога, Ребят, это как оценивается это, не, с вашей... С психиатру, наверное, уже. Точ... С вашей точки зрения, с вашей врачебной точки зрения. И вот, э, вот это видео есть. Ну да, где начинается Заявление драка. потерпевшего, которого не только запинали, но еще и украли деньги. Деньги сразу же, в первом объяснении он дает, По-моему, что... цифра 7,5 тысяч да. или 8,5. Угу. Это так. Немало. Сразу же в первом объяснении он дает, что у меня пропали деньги, меня избили. Кстати, первый удар в этой драке нанес именно Игнатян. Хорошо удар заметен. Видео есть в интернете. Вот. Ну, заканчиваться чем? Заканчиваться тем, что дело передают мировому судью, так как судье, так как это, по мнению милиции, это 116-я статья побои, где даже лишение свободы не предусмотрено. Хотя, по моему мнению, это нет, нормальный... Нет, 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 Валер, подождите, подождите, каждый из нас, разбойный, каждый, разбойный. каждый из нас выходит из подъезда, из кинотеатра, из бара, из ресторана, из библиотеки. Из... И перед мной... И... С радиостанции. С радиостанции. И перед нами вот такой вот Игнатян, который разминается, поигрывая, значит, там какими-то 
мышцами, Поигрывая тем, чем может. Да, поигрывая всем, чем может. И ты получаешь удар. Ты получаешь удар в лицо, в голову, потом тебя пинают ногами, тебя шманают, у тебя выносят все. И ты приходишь измордованный в милицию, и тебе говорят, не-не-не, иди к мировому суде, а вдруг вы там помиритесь? Да, это дело частного обвинения, то есть твоя задача доказать, что тебя избили. То есть частное обвинение человек сам доказывает. Валер, что надо сделать, чтобы убили? Ну, такие это, наверное, не поможет. Если Мировой случае, суд. Если бы в случае с Агнитяном, я думаю, что и тут бы наверное, не помогло. Хорошо, я понимаю, была жалоба, прокуратура развернула. Да, прокурор... И направила на возбуждение. И требовал у мирового судьи этот материал, 268 материал mm -hmm. отказной. И направил в милицию для возбуждения, ну, тоже и 116 116 тоже, ну хотя бы возбудить дознание, так как остальные это лица неизвестны, мы имеем право на то, чтобы провели дознание хотя бы. Вот. Материал был получен 20 марта работникам милиции, как на. И потом я даже знаю, что произошло. Ну, вот, сами понимаете, он, он потерялся, он исчез, он исчез, и все знают, найти. что с ним произошло. Опять сработал злой он потерялся, да, он да. затерялся на просторах нашей обширной родины в момент передачи его из мирового суда, в момент передачи его в Октябрьский нет, нет, райотдел. Нет, нет, он был получен в прокуратуре э, нарочным. Подпись стоит, что получил там некто один товарищ. Нарочный а, Сидоров. А в милиции он не поступил этот материал. Где он находится, я не знаю. А нарочный умер уже? Он не умер, он в отпуск ушел. Навсегда. Не знаю, пока в отпуске. Ушел. И спросить, куда он дел, делал это дело. И ему еще не будет, его восстановят на работе, примут. Да его пока еще никто не увольнял. Мы не, написали... подожди. Не... Слушайте, вы вот объясните сейчас. У нас вообще в... риторический вопрос. У нас закон есть? Отвечаю, нет. Кто не согласен? Отключайте радио. Давайте перейдем. Нет, закон сам по себе есть. А вот да, в действии, просто работает как инструмент. В действии что это Чих из себя представляет? А там очень интересная деталь. Обкраденный и, 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 и избиенный молодой человек, он только спустя неделю да, узнал, когда вот ДТП это уже произошло. Да, 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 он только тогда он не узнал, кто, кто его избил. Он увидел, ой, Игнатий он, Во! тот человек, который меня избил. Птичка, птичка, потом с которой он, потом, я пойду в мировой суд милиции. Потом он нашел видео. Кстати, это видео... Очень настойчиво требовал отец Игнатяна в этом клубе. Но, но так не дали ему все-таки, дали его нам. Не все же за деньги. Они так считают, что можно все за деньги взять. Вот Ребята, мафия, честный клуб. <laughs> так получилось, что нам отдали. Это Ребята, видео. мафия, честный клуб. Там работают порядочные люди, которые в случае чего... Кстати, там... Э... Могут сочесть за рекламу. А, не буду. <laughs> ну и вот. И сейчас мы располагаем этим видео, вот пытаемся возбудить дело. Если после праздников мне все-таки милиция не даст разумительный ответ, где находится материал проверки, мы будем обращаться в Следственный комитет. Пусть они уже тогда ищут этот материал вместе с милиционерами, которые неизвестно куда исчезли. С какими милиционерами? Ну, милиционер, который получил, он исчез, ушел в отпуск, и никто его не знает, где его найти. Может, он как тот барабашка. Может, барабаш... нет, может быть, он заявление. как тот барабашка, понимаете, поехал. И дай с собой возьму читну. Может быть, да, он изучает дома. Сидишь, считаешь, на Донцову тратиться не надо. Опять же. Во всяком случае, нет этого материала. Мне его никто не дает. И говорит, у нас его нет. Иди отсюда. В каком сейчас состоянии этот молодой человек? В моральное его состояние? Ну, морально, я думаю, он конечно, готов он... к борьбе или... Конечно, он, как иначе? Он а желает знаете... так, по закону отстоять да, свою честь. То есть, чтобы ну, был конечно, наказан. Конечно, тот, конечно, кто его обязательно, избил. обязательно. Потому Именно что по закону. Дело это в том, что если бы, может быть, не было этого ДТП, человек бы вел себя по-другому. Но э, перед нами отморозок. Господин Игнатьян, уж извините, я так Это назову. как, Володя, скажите эту фразу ключевую, чтобы... Оценочное суждение. Это оценочное суждение. Ну да, да, да. да, да. да, да То да, есть да, человек, да. которого необходимо привлекать к уголовной ответственности по, по обоим преступлениям, которые име... по данные, о которых у нас имеются. Может быть, еще что-то есть у кого-то. Пусть звонят, будем разбираться и дальше. Я считаю, что его надо привлекать как за разбой совершенный, так и за ДТП. А я, кстати, смотрела, вот читала «Ночной патруль», они сейчас, по-моему, как-то начинают так принципиально Игнатяна подпасать уже такое ощущение, что такой, ну, вы знаете, я не верю в благие намерения людей, когда однажды, севший пьяным за руль, разогнавшись до 140, горячая кровь бурлит. Я не верю, что он больше этого не повторит. И, скорее всего, повторит очень быстро, и как только кровь повысит градус от выпитого, или, Сразу требуется, мы же... Наездники. 
вот джигиты. Вот. Я почему настолько скептически, почему у меня родился вот этот вопрос, потому что мы сейчас с вами говорили. Вот смотрите, я приводила однажды пример, занимаясь журналистским расследованием, я, мне удалось найти бабушку, которая была сбита на пешеходном переходе ранешним заместителем губернатора, вице-губернатором. Николай Иванович Шаглейна, Эдуард Носков, сбил старушку. Старушка была в коме. Если бы я ее не нашла, она бы умерла бесхозной. Были приложены титанические усилия для того, чтобы все это сделать. Для того, чтобы родственники увидели свою мать буквально за сутки до смерти. Она, видимо, как-то в коме поняла, что ее нашли, и умерла спокойно. Недавнее происшествие. Года не прошло. Убитый мальчик на трассе. Андрейчук. В джипе ребенок умирает в полете. Страшнейший удар. Мать инвалид. Молодая женщина инвалид. Оба дела, знаете, чем закончились? Ничем. В, той другой, в том и другом случае потерпевшие вдруг категорически не, хот, не захотели продолжать участвовать в уголовном деле против людей, которые убили их близких. В одном случае разговор идет о матери, в другом случае разговор идет о сыне, о мальчишке, 14-летнем, по-моему, да? Угу. То есть люди взяли денег. Вот хорошо это Взамен на плохо. деньги. Взамен на деньги. Я понимаю, что, наверное, какие-то финансы, и довольно большие финансы. Я думаю, что у вице-губернатора, у руководителя Акиров Авиа было чем заплатить. И, наверное, и много было чем заплатить. Но как-то я бы всю жизнь мучилась сомнением, да, не, я бы, наверное, не мучилась, я бы, наверное, это не сделала. Потому что ты просыпаешься утром и думаешь, интересно, вот, да, я посчитаю, сколько килограмм стоимости моего покойного родственника выходит в деньгах. Это жесть. Давайте да. подведем итоги опроса. Подведем. Нужно ли изолировать от общества людей, совершенных, совершенных, совершивших пьяные ДТП 44%, первый по востребованности вариант ответа, да и немедленно. Далее, только по решению суда и нет достаточно конфисковать права и машину, одинаковое количество голосов у нас получили по 30%. Как так? Как так? Я не понимаю. Вы знаете, видимо, эти люди, либо у них под колесами никто никогда не гиб. Да либо... слава богу. Либо, слава богу, да. Но понимаете, вот а, люди, которые погибли под колесами Игнатиана, я их не знаю. Я их ни разу в жизни не видела и не сталкивалась. Но я... Потому что они человеки, они мои. В любом случае, они мои. Валер, спасибо большое. Спасибо. Адвокат Валерий, Валерий Рылов был сегодня у нас в гостях. Да. Следим за делом по Игнатиану. Вот летом, да, уже будут какие-то конкретные ну, да, решения, надеемся, возможно. Надеемся, да. Да. Ну что ж, всем спасибо. До свидания. До понедельника. До свидания.